ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் தான் உங்கள் சவுந்தர் அருணா லவ் சக்ஸஸ் இன்னைக்கு என்ன வீடியோனா நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க உங்க லவ் ஸ்டோரி வேல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த லவ் ஸ்டோரி வேல் பண்றதுக்காக தான் நாங்க இங்க இப்ப இந்த வீடியோல வந்துட்டோம் ஓகேவா எங்க லவ் ஸ்டோரி ஃபுல்லா உங்களுக்கு நாங்க சொல்ல போறோம் ஃபர்ஸ்ட் மாமா வந்து ஆரம்பிக்கலாமா நான் ஆரம்பிச்சு மாமா நீ சொல்லு சரி நானே சொல்லு ஓகே நாங்கள் வந்து படித்தது என்னென்னா ஜிபிடி காலேஜ் பனவாசி அது சேலம் மாட்ட சேலம் மாவட்டத்துலேயே புதுசாக வந்து பாலிடெக்னிக் கவர்மெண்ட் காலேஜ்னு நம்ம ஓப்பன் பண்ணதே நம்ம வனவாசி காலேஜ் தான் அந்த காலேஜ் தான் படித்தோம் ஃபஸ்ட்டு செட்டு நாங்கள் தான் அங்கே தான் போனோம் மாமா இதுக்கப்புறம் சொல்லுவார் சொல்லட்டுமா காலேஜ் ஓப்பன் பண்ண உடனே எப்படி கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து காலேஜ் கட்டிட்டு ஓப்பன் பண்ணாங்க அப்போ வந்து அப்ளிகேஷன் போகிறதுக்கு நிறைய பேர் அந்த டோக்கன் மாதிரி இருந்தால் சொல்லியிருப்பாங்க நோட்டீஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க சரி ஓகே அப்படின்னா வீட்டில் தான் இருந்தேன் நான் ஒரு டூ இயர்ஸாக வீட்டில் இருந்தேன் அப்புறமேட்டுக்கு சரின்ட்டு எங்கள் அண்ணா வந்துட்டு காலேஜ் போய் சேர்கிறது வருஷம் அப்ளிகேஷன் போடுறா போடா அப்படின்னாங்க டிப்ளமோ தான் சரின்ட்டு நான் போய் அப்ளிகேஷன் போட்டு நான் வந்துட்டேன் ஒரு டூ டேஸ் கழிச்சு என் ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கும் அப்ளிகேஷன் போடலாம் வாடா போகலான்னு சொல்லி என்னை கூட்டிகிட்டு போயிருந்தான் சரி அப்படின்ட்டு போகலான்ட்டு போய் அப்ளிகேஷன் போட போகும் போது ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுதிட்டு இருக்கும் போது புதுசாக ஒரு ஒரு பொண்ணு பைக் ஓட்டிகிட்டு அப்போ தான் ஃபஸ்ட் பார்த்தேன் சரின்ட்டு வந்தாங்க வந்துட்டு யாரும் அந்த பொண்ணு பைக்கெலாம் ஓட்டிகிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்ட்டு நாங்கள் ஃபார்ம் ஃபுல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அப்ளிகேஷன் வாங்கினு அந்த பொண்ணு தெரியாமல் இது எப்படி எப்படிங்க அண்ணா ஃபுல் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க சரி நான் வந்துக்கிட்டு எதாச்சியா இப்படி தான் இந்த மாரி தான்ட்டு என் ஃபார்ம் காட்டி சரி இப்படி தான் ஃபுல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன உங்களுக்கு என்ன அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேணும் அந்த மாரி ஒரு மூணு கேட்டகரியில் எழுதி வைங்க எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் பண்ண சொல்லிட்டோம் ஓகே அப்படியே ஃபுல் பண்ணிவிட்டு நானும் கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்டு தான் கொடுத்துட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நான் தான் வந்து ஐடிஐ படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஐடிஐயில் படித்து முடிக்கிற டைம் எக்ஸாம் மட்டும் இருக்குது ஓகேவா அந்த எக்ஸாம் மட்டும் இருக்கிற டைமில் நம்ம பார்த்தா எங்கள் மேம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க காலேஜ் வந்து அங்கே ஓப்பன் ஆகுது கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜ் சேலம் மாவட்டம் இல்லையில் புது காலேஜ் அப்படின்ட்டாங்க சரி என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஐடிஐ படிச்சுட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிப்ளமோ படிக்கலாங்கிற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு சரி ஓகே நம்ம போய் ஜாயின் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மா நான் மூணு பேரும் வந்து காலேஜ் வந்து அப்ளிகேஷன் போடலாம் கிடைக்கிறோம் இல்லையான்னு தெரியலையோ ஆனால் கிடைக்கும்னு என்ன நம்பிக்கை சரி சொல்லிட்டு நம்ம அப்ளிகேஷன் போட போனால் அங்கே வந்து நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருந்துச்சு யூசி கம்ப்யூட்டர் அந்த மாதிரி நிறையா இருந்துச்சு நான் ட்ரிபிள் இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் இல்லைதான் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ளிகேஷன் போட வந்தால் அந்த என்னன்னா நான் வந்து நான் தான் வந்து என்ன பண்ணனா நான் வந்து ஒரு அண்ணாத்து கேட்டேன் அது இவங்களான்னு தெரியல ஆனால் மாமா கேட்டால் இவங்க தான் சொல்கிறாங்க எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்ரஸோ ஏதோ வெரிஃபிகேஷனுக்கு நான் கேட்டிருந்தேன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க கவுன்சிலிங்லாம் வந்துருந்துச்சு அடுத்து வந்து இந்த ஃபார்ம் ஃபுல் பண்ணியாச்சு ஒரு டென் டேஸ் ஆயிடுச்சு கவுன்சிலிங் எல்லாத்தையும் வர சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க தான் நம்மா அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் பேசும் போது சொன்னாங்க நான் தான் அது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் கவுன்சிலிங் வந்துருச்சு கவுன்சிலிங் நீங்களும் ஒரு டைம்லேயும் வந்துருந்தீங்க நினைச்சபடியே நான் அப்பா அம்மாவும் கிளம்பி வந்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நானும் ஒரு காலேஜும் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஜிபிடி காலேஜும் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஐடிஐயும் போயிட்டுருக்கேன் ஒரு ஒன் வீக்கு ஒன் வீக் இல்லை டென் வீக் டென் டேஸ் இருக்கும் டென் டேஸ் இருக்கும் டென் டேஸாக நான் வந்து ஜிபிடி காலேஜ் போகல அட்னன்ஸ் வந்து நான் வந்து டென் டேஸாக காலேஜ் போயிட்டு தான் இருந்தேன் ஆனால் வந்து எப்படி சொல்கிறது அட்னன்ஸில் நியமிச்சு அப்பயே தெரிஞ்சு இல்லையா அருண அதாவது எப்படி சொல்கிறது புதுசாக வந்து பொண்ணுங்க பேர் எல்லாத்து பேரும் கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஆனால் நார்மலாக ஜென்ரலாக தான் இருந்துச்சு ஒன்றும் இப்போ தெரியாது அப்புறமேட்டுக்கு சரின்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென் டேஸ் காலேஜ் வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் எதையுமே பார்க்கல சரின்ட்டு இருந்தேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கலாம் வந்து பக்கத்தில் போனவங்களை பேசிட்டு கலாச்சிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நான் ஐடி எக்ஸாம் எழுதணும்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த எக்ஸாமும் கொஞ்சம் நாள் அதுவும் எழுதிக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு நாலு எக்ஸாம்னா ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் நம்ம காலேஜ் போகாமல் இருந்தால் நம்ம அட்னன்ஸ் வந்து பிலோவில் போயிடுச்சுன்னா நம்ம
எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பின்னாடி பெஞ்சு கடைசி இப்போ லாஸ்ட்டு பெஞ்சு நாம் கொஞ்சம் ஏஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்து எப்படி சொல்கிறது நம்ம காலேஜில் கொஞ்சம் ஒரு ரகடாக இருக்கிற மாரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறமேட்டுக்கு அப்படி இருக்கும்போது என்ன கேட்டேன்னா சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க அப்போ வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்துக்கிட்டு சும்மா போய் இந்த பாட்டில் தூக்கி எடுத்த எரியறது தட்டுறது சும்மா பெஞ்சு தட்டுறது நோட் எடுத்து தட்டுறது நானும் யோசிச்சு என்னடா திடீர்னு சவுண்டு கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு நானும் பார்த்துட்டு சரி எப்பயுமே பசங்கன்னா அப்படி தானே இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் அமைதியாக இருந்துட்டேன் சரி இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் போச்சு திரும்பவும் பார்த்தா நம்ம என்ன பண்றதுன்னா அவங்க கிட்ட பாட்டில் இருக்கும் தண்ணி இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் வர்றது நம்ம பெஞ்சில் தான் வந்து தண்ணி கேட்கறது அந்த பென்சில் கேட்கறது பேனை கேட்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்க வரும்போதே தெரிஞ்சுக்கிச்சு ஒரு இப்போ பசங்க நம்மளை பார்க்குறாங்கன்னா நமக்கு தெரிய உள்ள எப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆனால் கண்டுபிடிச்சிட்டு பட் வெளியே இருக்கும் சொல்ல ஆனால் கிளாஸ்க்கே தெரிஞ்சிருக்குது கிளாஸ்க்கே தெரியும் உங்க பண்ற சேட்டை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த கலர்ஸ் இந்த ஷர்ட்டு தான் இந்த ஷர்ட்டை போட தான் என்னை மயக்கிட்டாங்க மயக்கிட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு அஃபெக்ஷன் வந்துச்சு ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் ஒரு அஃபெக்ஷன் தான் அந்த மாதிரி இந்த இந்த கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்க இதே கலரில் தான் நான் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருந்தேன் ஒரு இந்த கலர் ட்ரெஸ் அப்போ வந்து யூனிஃபார்ம் கொடுக்கல ஒரு ஒன் மந்த்தாக வந்து கலர் யூனிஃபார்ம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் வந்து ரெண்டு பேரும் ட்ரெஸ் இப்படி கலர் கலராக போட்டு வருவோம் அன்னைக்குன்னு பார்த்து ஒவ்வொரு நாள் நானும் சொல்லி உங்ககிட்டயும் நான் பேசுறது இல்லை எங்க எங்கிட்டயும் இவங்க பேசுறது இல்லை என்ன எதர்ச்சியா இன்னும் அதே ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க ஆனால் கிளாஸ் ரெண்டு பேருமே கிரீன் ட்ரெஸ் போட்டு காலேஜே பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னடா சொல்லி வச்சு போடுறீங்களா சொல்லி வச்சு போறீங்கன்னா ஒரே எல்லா பார்த்தா ரெண்டு பேர்த்தையும் பார்க்கறது பார்க்கறது அப்படியேதான் இருந்துச்சு சரி நாம ஏதோ கவுண்டு கூட நம்ம சீனா பார்க்க ஆரம்பிச்சா ரொம்ப ஓரம் பண்ணிக்குவாங்க நம்ம கேஷுவலா நார்மலா ஃப்ரெண்டா அப்படிதான் சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் அதிகமா நாங்க பேசுறதும் கிடையாது எதுவும்னா என்னன்னா என்ன வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருவோம் அதே மாதிரி கொஞ்ச நாள் போக ஆரம்பிச்சிச்சு என்னன்னா காலேஜ் வந்து கட்டிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா காலேஜ் வந்து கட்டிட்டு இருந்தனால பக்கத்துல வந்து பாய்ஸ் ஸ்கூல் இருக்கும் அந்த பாய்ஸ் ஸ்கூல ஒரு அஞ்சு கட்டடம் அஞ்சு கட்டடம் வந்து விட்டுருந்தாங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கா ஃபஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எங்களுது ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் உள்ள என்ட்ரன்ஸ்லயே வரும் ஒரு இது இருக்கு ஜன்னல் இருக்கும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல அதாவது ஜன்னல் வழியா போதாவது ரோட்ல யாரு வராங்க ஜன்னல் வழியா நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த ரோடு வழியா யாரு வராங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிடும் அந்த காலேஜ் நான் படிச்சதுலயே வந்து மூணு வருஷம் காலேஜ் படிச்சேன் மூணு வருஷத்துலயும் பெஸ்ட் பெஸ்ட் படிச்ச ஒரு ஃபீலிங்னா அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சதா காலேஜ் படிச்சது கூட அந்த ஃபீலிங் வரல ஸ்கூல்ல படிச்சதா பயங்கரமா இருந்துச்சு செம்ம ஹாப்பியா இருந்துச்சு என்னன்னா ஆனா எப்படி சொல்றது ரெண்டு பேர் வந்து லவ் பண்ற மாதிரி இருந்து பண்ணல எப்படி கேட்டீங்கன்னா தூரமா இருந்து பாக்குறது அவங்க வராங்களான்னு பாக்குறது அதே மாதிரி அருணு அவங்க வந்தாங்களா பைக்ல வந்து காலேஜ் டைம்ல நான் சொல்றேன் பைக்ல வந்து என்னன்னா இங்க இவங்க உக்காந்துட்டு இருப்பாங்க பாய்ஸ் சைடு அந்த ஜன்னல் வந்து பார்த்தோம்னா பாய்ஸ் சைடு உக்காந்து இருக்கவங்க தெரிஞ்சிடும் நான் வந்து அப்பா கூட வருவேன் வண்டியில அப்பா கூட கூட்டிட்டு போவாரு அப்பா கூட வந்து வந்து இறங்கும் போதே குஞ்சு லைட்டா பார்த்தனா தெரிஞ்சிடும் அங்க இருக்காங்களான்ட்டு பாத்துருவேன் ஒரு சில டைம் இருப்பாங்க ஒரு டைம் இருக்க மாட்டாங்க பாத்துட்டேன் இருப்பாங்கன்னு பாத்துட்டுனா அந்த ஸ்டெப்ஸ் இறங்கி திரும்ப நம்ம கிளாஸ் என்டர் ஆகும் போது ஸ்மைல் வந்து அதுக்கு எப்படின்னே தெரியல வந்துடும் அது இல்லாம நம்ம கூட இருக்க பசங்க இருப்பாங்களா மாமா கூட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்புறம்ஜே <laughs> வரல <laughs> <laughs> அதிகமா வந்து திரும்பவே மாட்டேன் அந்த அட்னன்ஸ் அந்த இதை வச்சு வச்சு தெரிஞ்சுக்க வராங்க வரலான்ட்டு 
அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாள் பேர் சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறமேட்டு அருண் வந்து ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் வந்திருந்தாங்க அப்புறமேட்டு சரி நான் பெஞ்சை பார்த்தேன் காலையிலையும் வரல ஒரு அதே மாதிரி அஞ்சு நாள் ஃபைவ் டேஸ் வரல நான் அப்போ வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது எங்கடா என்னடாச்சு திடீர்னு வரல அப்படின்னு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் பைத்தியம் பிடிச்ச மாரி இருந்துச்சு என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு அப்பதான் சரி ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சு அருண் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்து என்னென்ன பண்ணனா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டேன் சரி காலேஜ் வந்து ரொம்ப நாளா லீவ் போட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஆப்டர்நூன் தான் மார்னிங் எக்ஸாம் இல்ல போனோம் ஆப்டர்நூன்ல எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்க காலேஜ் வந்து ஜிபிடி காலேஜ் மதியம் தானே வந்திருந்தேன் இப்ப காலேஜ் அதான் மார்னிங் சாப்பிட்டுட்டே நான் வந்து எப்பயும் ஜென்ரலா சாப்பிட்டு நான் வெளியே சாப்பிட்டுட்டு மார்னிங் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நான் ஆப்டர்நூன் வர வரும்போதே தெரிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க பாக்கலாம் ஒரு திங்கிங் வர தான் வந்தேன் சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள கிளாஸ்குள்ள என்ட்ரி ஆகும் போதெல்லாம் வந்த சவுண்டு பயங்கரமா இவங்க சவுண்ட் எல்லாம் இல்ல கிளாஸ்ல இருக்க ஒட்டு மொத்தம் நீ ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்துட்டு நான் நெக்ஸ்ட் கப் எல்லாம் கலையிட்டு உள்ள ஒரு உள்ள அப்பதான் வந்து சாப்பிட்டு போய் கை கழிட்டு சரி உள்ள வரலாம் அப்படிங்கும் போதுதான் கத்தனாங்க எதுக்கடா கத்துறான்னு திடீர்னு பார்த்தா வந்துருக்கலாம் <laughs> 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 நினைச்சிட்டு <laughs> ஒரு மோர் ஒரு டைம் நான் எக்ஸாம் எழுதிட்டு என்ன பண்ணோம் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆல் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் டெஸ்ட் மாரி வச்சிருந்து என்ன பண்ணேன் நான் வந்து உங்களை மார்க் கம்மி எடுத்து மேக்ஸ்ல மேக்ஸ் கம்மி மார்க் எடுத்துட்டேன் அருண் இவங்க எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க வெறும் ஏழு மார்க் தான் அப்புறமேட்டுக்கு என்ன டெஸ்ட் தானே அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு எல்லாம் பாஸ் ஆனீங்க எல்லாம் எந்திரிங்க அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்ட் வந்து கிட்டி ஆல் கிளியர்ல எந்திரிக்க சொல்றாங்க எந்திரி சொல்றாங்க போன செம்மன் சொல்லிட்டு எந்திரி சொல்லிட்டான் நானும் தெரியாம இவங்களோட சேர்ந்து எந்திரிச்சு நின்ட்டேன் அப்போ வந்து மேம் வந்துட்டு என் பேரை பார்த்துட்டு மேம் நீ மேக்ஸ்ல செவன் மார்க் பிளீஸ் சிட்டோம் அப்படின்னாங்க அதான் மறக்க மாட்டேன் அதை வச்சு எல்லாம் சிரிச்சுட்டே இருந்தாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பெரிய புகம் என்னோட என்னோட பர்த்டே வந்துச்சு அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க <laughs> 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 சரி பர்த்டே போல சொல்ல தெரியவேலன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் பார்த்துட்டு நம்ம அவங்க வராங்க தெரிஞ்சு நம்ம சீன் போடுன்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம பாட்டி படிச்சுட்டு எழுதிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் சரின்ட்டு எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு ரூபா மன்ச்சு அதான் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் கிளாஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்தாங்க கிளாஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டே வந்தாங்க அப்புறம் எங்க லைன்ல வந்து எல்லாத்துக்கும் எனக்கும் கொடுத்துட்டு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு அப்படி உக்காந்துட்டாங்க இப்போ நான் சொல்றேன் நான் வந்து எல்லாத்தையும் சாக்லேட் கொடுத்துட்டேன் நான் கொடுத்துட்டு வந்து பெஞ்சில் வந்து உட்காந்துட்டேன் உட்கார பக்கமாக போகிற பக்கம் என்ன பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் விடல என் பெஞ்சில் உட்காறதுக்கு ஏண்டா விடுங்கடா சொல்லிட்டு நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு ஏண்டா ஏண்டா வேட்டி நான் இப்போ வந்து டெய்ரி மில்க் வாங்கி இருந்தேன் ஒரு ஒரு நூறுரூவா இருக்கும் அந்த டெய்ரி மில்க் வாங்கி வந்து பெஞ்சில் வச்சுருந்தேன் பெஞ்சில் வச்சுருந்தேன் உடனே உடனே அருந்து நான் இருந்துட்டு நான் வேற மாதிரி சரி பர்த்டே தானே கடைசி யாருக்கும் தெரியாமல் வீட்டுக்கு போகும்போது கூட கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துருந்தேன் அவன் இங்க இருந்துகிட்டு இல்ல நீ குடுத்ததா உனக்கு குடுத்ததா உனக்கு சொல்லி புடிச்சிட்டானுங்க எனக்கு வேற டே சரி ஓகே இறா என்னடான்ட்டு நான் எதுவுமே நினைக்கல போனதுமே சாக்லேட்டை வச்சுட்டு போய் டேர் மில்க் எடுத்துட்டு வந்து பின்னாடி முதுகு பின்னாடி வச்சிருந்து எடுத்துதான் கிளாஸ் முன்னாடி எல்லா முன்னாடி எனக்கு ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க காலேஜ் வந்த புதுசு எடுத்து ரெண்டு மாசம் தான் ரெண்டு மாசம் கூட இல்ல டேரி மில்க் எடுத்து இருந்த அப்படின்னு கொடுத்தேன் 
எனக்கு <laughs> 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 போது <laughs> 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 கூப்பிட்டாங்க <laughs> 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 பேசலாமாங்க <laughs> 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 விளையாண்டுட்டோம் <laughs> 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 இந்த மாதிரி வர இந்த மாதிரி தான் வர அப்படி சொல்லி சம்ம சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து உடனே சொன்னது சாக் பீஸ் எடுத்து போர்டில் இட்டு விட்டேன் டென்ஷன் ஆகிற மாதிரி நாம தான் திரி திரும்ப போகார பைபிளியாச்சு வந்துட்டோம் உடனே சொல்லிட்டு நான் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட வந்துட்டு பசங்கிட்டலாம் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டு நான் வந்துட்டு எப்படி சொன்னேன்னா அதில் தான் இருந்தேன் ஏன் வந்துட்டா வந்துட்டு முன்னாடி நாளே வந்து எனக்கு கண் செக்அப் பண்ண போனோம் வைரஸ் இருக்கிறனால வந்து கண் செக்அப்புக்கு இந்த டேட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் என்ன பண்ணேன் காலேஜில் வந்து இந்த மாரி யூஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு செட் ஆனதாக நான் வந்துட்டு என்ன மாதிரி காலேஜ் நான் வரல ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் காலேஜ் நான் வரல சொல்லிடு என்ன எதுக்கு வேணான்னு கூப்பிட்டா அப்படி சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு இதாக சொல்லிட்டு நான் காலேஜ் வரலன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் வந்து கண் செக்அப் பண்ண போயிட்டேன் எங்கே எடப்பாடி போயிருந்தேன் போயிட்டு சரின்ட்டு நான் வரல லீவு அடுத்த நாள் நெக்ஸ்ட் டே வந்து நான் காலேஜ் வரது ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு நாள் வரல மாமா ஒரு நாள் தான் இல்லை ரெண்டு நாள் வரல சரி அன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு என்னன்னா நம்ம முன்னாடி நாள் வந்து நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு சரி வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு பஸ் ஸ்டாப் கொஞ்சம் நடக்கணும் சரின்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் போயிட்டு இருந்தப்ப முன்னாடி போயிட்டு இருந்தாங்க எதுக்கோ வாழ்த்து பேசிட்டு இருக்கும் போது அண்ணா அண்ணான்னு சொல்லி பேசுனா அண்ணான் கூப்பிடாத அப்படின்ட்டாங்க நான் அண்ணான் தான் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசினப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீ அண்ணான் கூப்பிட்டியா அந்த காலேஜ் வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க சரி அதை எல்லாரும் சொல்றதானே சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன் பார்த்தா அடுத்த நாள் காலேஜ்குள்ள போய் பார்த்தா காலேஜ்ல ஆளு காணும் அதை கஞ்சகப் பண்ண கிளம்பிட்டேன் ஆ இவங்க இப்படி கிளம்பிட்டாங்க நான் எப்படி நினைச்சிருக்கேன் பாருங்களேன் நெக்ஸ்ட் டே நான் போய் பாக்குறேன் அப்பயும் ஆளை காணும் சரி இதுக்கு மேல விட்ட மனசு கேக்கல சரி நான் ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தான் பண்ணேன் ஆனா இவங்க பண்ணி ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் போன் நம்பர் கொடுத்துட்டேன் யாரிட கொடுத்தாருன்னு போகணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பிளான் பண்ணி ஃப்ரெண்டுகளை சும்மா ஜென்ரலா கொட
வரமாட்டாங்களாம் <laughs> இல்லை வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி என்னடா பண்ணுறது நான் என்ன நினச்சேன்னா நம்மளால ஒரு பையனோட லைஃப் வேஸ்ட் ஆகுது இதுக்கு நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொபைல் நம்பர் கொடுத்தாங்க இவங்களோட மொபைல் நம்பர்னு கேட்டேன் கொடுத்தாங்க சரி நம்ம ஃபோன் பண்ணி பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன் திரும்ப நான் நெக்ஸ்ட் இவங்களுக்கு கூப்பிட்டேன் கால் பண்ணப்ப ஹலோ அப்படின்னாங்க யாருனாங்க சௌந்தரா அப்படின்னு ரொம்ப நீங்க அப்படின்னாங்களா நான் அவர் தான் பேசுனேன் ம் சொல்லு இதை பதில் வந்துச்சு நினைச்சு <laughs> 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 நீங்கள் வந்து இப்போ கொஞ்சம் படித்து ஒரு வேலைக்கு போனீங்கன்னா அப்பா அம்மாவுக்கு உதவும் என்னென்னா இது இதனால என்னென்னா பண்ணுறீங்க வந்துடுங்க நான் காலேஜுக்கு வாங்க நான் எப்பயும் போல் ஏன்னா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் ஆனால் இதில் நடந்த ட்விஸ்ட்டு பாருங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னு கேளுங்க அப்போ நான் ஃபோன் பண்ணும்போது என்னங்க சார் பண்ணீங்க காலேஜ் வரது கிளம்பிட்டு இருந்தேன் தனிக்காக வச்சுருந்தாங்க குடிக்கலாம் <laughs> காலேஜெல்லாம் போயிட்டு அப்படி அதே மாதிரி போயிட்டு முடிஞ்சிருச்சு அருணா அன்னைக்கு ஃபுல்லா என்ன பாக்க ஒண்ணு பேசவே இல்லை மொபைல் நம்பர் வாங்குனது பேசுனது எதுமே தெரியாது ஆ தெரியாது அது இல்லாம என்ன பேச உள்ள அருணா நானும் பார்த்தேன் அருணா பார்த்தேன் அருணா பார்த்தேன் انا அருணா என்ன பார்க்கவே இல்ல அன்னைக்கு ஃபுல் டே வந்து சரி ஓகே ஃபுல் டே பார்க்கல பேசல அப்படி சொல்லிட்டு நான் அதே டென்ஷன் சும்மா வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் உடனே வந்த உடனே அதே நம்பர்ல இருந்து காலையில போன் நம்ம வந்ததுல அதே நம்பர்ல இருந்து கால் வந்துருச்சு ஏய் நீ என்ன பண்ண நான் எதுக்கு பண்றேன் அருணா தான் பண்ணா உடனே கால் வந்து தான் நான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் வந்த உடனே பசியில் சாப்பிட்டு இருந்தால் அருண் வந்து கால் பண்ணி ஹலோ அப்படின்னாங்க ஹலோ யாருங்க அப்படின்னு நான் தான் பேசினேன் உடனே நான் தான் அருணா ஸ்ரீ பேசுகிறேன் அப்படின்னு சரி ஓகே சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்புறமேட்டுக்கு நம்மளோட எப்படி சொல்கிறது நம்மளோட அப்பா அம்மா நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க எது என்ன ஒர்க் எல்லாமே வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் சொல்லிட்டு சரின்ட்டு ஓகே பேசிட்டு ஓகே என்ன ஒர்க் அப்படி எல்லாம் இல்ல இப்ப நம்ம நார்மலா வந்து ஜெனரலா வந்து எப்ப எத்தனை பேர் இருக்கீங்க ஃபேமிலில எப்படி இருக்கீங்க எத்தனை பேர் இல்ல பாப்பா ஒரு ஃப்ரெண்ட்னா எப்படி பேசுவோம் என்ன பண்றீங்க நல்லா இருக்கீங்களா என்ன மாதிரி என்ன பிடிக்கும் அதான் பா நான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி நார்மலா எங்க வீட்டுக்கு எப்படி இருக்காங்களோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம நார்மலா அன்னைக்கே இல்ல நம்ம நார்மலா பேச ஆரம்பிச்சு அது ஒரு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் அந்த மாதிரி போக ஆரம்பிச்சுட்டே இருந்துச்சு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் அதுக்கு முன்னாடி நான் அதை சொல்லிட்டு இல்ல எப்படி சொல்றதுன்னா இப்ப பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த அன்னைக்கு பேசிட்டு சரி ஓகே நம்ம அருண் அன்னைக்கு சொல்லிட்டேன் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் இந்த மேல ஆனா ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் எந்த நம்ம ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சரி ஃப்ரெண்டு தானே ஓகே அதோட பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம்னு பேசிட்டு இருந்தோம் ஒரு டூ மா டூ மந்த் இருக்குமா பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படியே நாங்கள் ஃபோன்லேயே பேசிட்டு வரது காலேஜில் வந்து தெரியாது அப்புறம் இனிமேல் பண்ணுறது சரி ஓகே அப்படி சொல்ல வேணாம் யாருக்கு தெரியாது அதே மாதிரி எந்த மாதிரி காஸ்டியூம் போடுறது எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்களே பேசிக்குவோம் ஆனால் வந்து யாருக்கும் தெரியாது அதே மாதிரி தான் ஒரு டூ மந்த் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறமேட்டு என்ன இருந்து பண்ணணும் நம்ம அப்புறமேட்டு என்னன்னா மொபைலே மாமா வந்து திரும்ப இந்த மாதிரி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு மொபைல சொன்னா மொபைலே சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க சரி வேண்டா நானும் ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் ஏன் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அப்படி பேசிட்டே இருந்தோம் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் படே என் படேவா ஆஹா அதுக்கு முன்னாடியே மாமா சொல்லிட்டாரு இந்த மாதிரி நான் லவ் பண்றவனா மொபைல சொல்லிட்டுனா லவ் சொன்ன கூட தெரியல பாருங்க எப்படின்னு அப்படிதான் இருக்கும் எல்லாமே அப்புறம் சொல்லிட்டாங்க சரி வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சரி நமக்குள்ள ஒரு அஃபெக்ஷன் வந்துச்சுதான் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியா இருந்துட்டேன் 
அம்மாக்கு <laughs> 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 பேச முடில எதுவுமே பண்ண முடியல அப்புறம் ஜிஹெச் போய் அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போய் அப்படி இதுன்னு போய் அப்படியே ஒரு அதில் வந்து பேசுகிறதே இல்லை அம்மா சொல்லிட்டு அது மாதிரி நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதுக்கப்புறம் திரும்ப காலேஜ் போவேன் அருணா அன்றைக்கி அடுத்த நாள் காலேஜ் வந்திருந்தேன் வந்துட்டு இப்போ பார்த்தா பேசணும் நல்லா டல்லாக இருந்துச்சு அப்படியே அழுந்த மாரி ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு நல்லா தெரிஞ்சு அந்த ட்ரெஸ் தான் போட்டுருந்தேன் அதே ட்ரெஸ் தான் போட்டிருந்தேன் தீபாவளி ட்ரெஸ் தான் போட்டிருந்தாங்க வந்துட்டு சரி நானும் பார்த்துட்டு அருணா பார்த்தா அதை பார்க்க மாட்டேன் சரின்ட்டு நானும் கால் பண்ணாலும் கால் போகல அதான் மொபைல் வாங்கிட்டாங்க இல்லையா அப்புறமேட்டு சரின்ட்டு நானும் பேசவும் இல்லை ஏன்னா பேசினா வந்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிடும் காலேஜில் சொல்லிடுவாங்க அந்த பொண்ணுங்க அவங்க பக்கத்தில் இருக்குன்ட்டு சரி நான் பேசவும் இல்லை யார்ட்டு என்னடா பண்ணுறது தெரியாமல் ஒரு ரெண்டு நாள் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தேன் அப்புறம் அருணே வந்து கால் பண்ணாங்க அப்போ தான் வந்து இந்த மாதிரி தான் பிரச்சனை கால் இல்லை ஒரு டைம் சொல்லிட்டே இருந்தேன் அருண் <laughs> 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 அருண் அந்த லவ் பண்றோமாங்கிறதே தெரியல அப்படியே ரொம்ப எப்படி சொல்றது நான் வந்து எந்த ஒரு போன் வந்தாலும் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க வந்து பண்றாங்க பாத்துட்டே இருப்பேன் நான் வந்து அப்ப மேட்ச் கபடியில விளையாடுவோம் நான் கபடி மேட்ச் விளையாட எப்பன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்கன்னா அப்ப வந்து நேபால் போயிருந்தேன் ஓப்பன் மேட்ச் தான் நேஷனலுக்கு அப்ப வந்து நேபால் போயிருந்தேன் விளையாடுவோம் அப்ப போட மொபைல் பட்டன் டைப் மொபைல் தான் வச்சிருந்தேன் அப்ப வந்து எப்ப பார்த்தாலும் அந்த கால் வரும் வரும் ஃப்ரெண்டு எல்லாம் போனி கேட்பாங்க உனக்கு எல்லாம் லவ் ஆள் இல்லையா அது இதுன்னு நான் வந்துட்டு எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் பிள்ளை இல்லடா அப்படிலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு நேபால் போயிட்டு வர டென் டேஸ் போயிட்டு வந்துட்டு கூட செகண்ட் இயர் ஆறுனு அப்ப செகண்ட் இயர் தான் அப்ப செகண்ட் இயர் வந்து ஃபைவ் டேஸ் நான் வரல அதான் நேபால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் வந்து காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஃபைவ் டேஸ் நான் வரல அருமை தான் வந்திருந்தேன் நான் வந்துட்டு அப்ப வந்து அப்ப ஏதாவது வீட்டுல மேட்ச் முடிஞ்சு வந்துக்குள்ள தோணும் சரி இவங்க வரலையே அப்படின்னு சொல்லி ஏக்க இருந்துச்சு உனக்கு <laughs> 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 இப்போ புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வெளியிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வெளியே உட்காரச்சிட்டாங்க அந்த இது புக்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி வெளியே உட்காரச்சு கொடுத்துட்டாங்க சரின்ட்டு அவர் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் அந்த ஃபுல் அந்த டே போயிருச்சு அடுத்தது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் வந்து அருண் அப்போயுமே பேசலை அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சு அந்த ஃபங்க்ஷனை தான் அது ஓகே அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இதோடைய கண்டினியூஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்டோரி பார்ட் டூவில் வரும் மறக்காமல் 
பாருங்க